Nokkrir eru í rannsóknum á landspítalanum vegna grunnsum að hafa sígst aftur af COVID-19. 88 smitt greindust í gær, flestir bólusettir og utan sótt hver. Heil flugvila fólki er komin í sótt hví eftir stórt hópsmitt í útskriftarferð. Skiptarskoðanir eru meðal stjórnarandstöðunar á þingi um hertar sóttvartnar aðgerðir og stefnu stjórnvalda í faraldrinum. Formaður flokks fólksins vill að ríkistjórnin segi af sér. Samkvæmt nýjustu tölum sem til eru um fjárhag stjórnmálaflokkana eiga sjálfstæðisflokkur og samfylking dyggrustu kostningasjóðina en sósialistar minnst. Í dag eru tveir mánuður til kostninga. Meira en helmingur þjóðurinnar í Líbanon lifur undir fátæktarmörkum. Efnahagskreppan í landinu er svo versta í heiminum síðustu 150 ár að mati Alþjóðabankans. Margir dýrgripir leynast í gamla fristihúsinu á Breiðdalsvík, fyrst í íslenski sportbítlin sem smíðaður var hér á landi og bensbifreið sem Gerlach ræðismaður brunaði á eru á meðal rennireyða sem finna má á ný opnuðu bílasafni þar í bæ. Gott kvöld. Vísindamenn Landspítalans rannsaka nú nokkur tilvik þar sem grunnur leikur á að fólk hafi sígst af COVID-19 í annað sinn. Yfirlæknir smitsjúkdómadildar Spítalans segir veruna svo útbreita að hún gæti sett starfsemi margra stofnana og fyrirtækja í uppnám. Staðan sem komin er upp í baráttunni við faraldurinn er á margan hátt alveg ný. Bóluefnin virka ekki eins vel gegn hinu bráð smitandi delta afbrigði og vonir stóðu til og smitin verðast mun útbreitari í samfélaginu heldur en í fyrri bylgjum. Í fyrsti bylgjunum var það þeir sem voru að koma erlendis frá. Þeir voru að koma frá skíðasvæðum og svo framvegis. Síðan fór það að vera kannski útsetning á einhverjum tilteknum bar eða einhverjum tilteknum íþróttahúsi eða einhverjum slíku. Núna er þetta þannig að þetta er eiginlega út um allt. Þetta eru smá veistlu, smá samkomur, veitingahús, veiðihús, guð veit við hvað. Þetta er sem stegla virðist vera í allstæði samfélaginu. Þriðja farsóttarhúsið í Reykjavík verður tekið í notkun í dag og nú eru yfir 130 sjúklingar þar í einangrun, margir með mikil einkenni. En helbriðis yfir völd gera ráð fyrir því að mikil fjöldi einkenna lausra sé smitaður án þess að vita það. Már segir eina mestu ógnina núna vera veikindi og sýkingar stórra hópa í stofnunum og fyrirtækjum. Og komið þess svona inn á vinnustaðin og geta þá eftir atvikum valdið sko rekstrar ógn í í viðkomandi fyrirtæki. En það eru þó fleiri og öllu alvarlegri atriði sem vísindamenn eru nú að skoða. Við höfum reynslu af því fyrir miður hérna úr fyrirbyldjum að einstaklingar sem eru með til dæmis krabbamein, til dæmis í blóðlífærum, að þeir hafa átt í vandræði með það að komast yfir þessar sýkingar. Þannig að það er ógnmeikjandi. Það er að koma upp tilvik þar sem að grunnur leikur á að fólk sér að síkjast í annað sinn, fólk sem að hefur orðið vekt af COVID og fengið COVID og jafna sig og það er að síkjast aftur. Hvernig er það hér? Já, við höfum ekki varið varlita þessar umræðu og hérna það eru til skoðun núna nokkur tilfelli hér á Íslandi, en þrjú fjögur tilfelli þar sem að þessi staða er uppi en ég get ekki tjáð mig kannski frekar um það en þetta er eitthvað sem að er væri ekki alveg góða fregnir en við verðum að fylgjast með. Yfir 40.000 Íslendingar, 16 ára og eldri eru enn og bólusettir. 88 greindust með veiruna í gær, flestir utan sóttkvíðar og bólusettir. Tugir framhaldskólanema komu smitaðir til landsins frá Krít í fyrradag. 85% þjóðarinnar, 16 ára og eldri, er full bólusett og 15% ekki. Það gera um 255.000 bólusettra og ríflega 40.000 óbólusettra. Sé litið til þessara hlutfalla meðal smitara, þá virðast þau nokkuð svipuð. Af þeim sem hafa greinst undanfarið er langstæstu hluti og bólusettur eða á bilinu 65 til 85 prósent. Um 450 manns hafa greinst með COVID-19 undanfarna veku, meira en 300 utan sótt hver og langflestir bólusettir. Í gær greindust 88 með veiruna, meiri hluti utan sótt hver og bólusettur. Fjórir liggja á spítala, um 550 eru í einangrun með sjúkdómin og yfir 1600 í sóttkví, en sú tala hækkar stöðugt. Nýgengi innanlandsmitta er komið upp í 135. Yfir 30 framhaldskóla nemar úr Flensborg greindust jákvæð við komuna til landsins frá Krít í fyrradag. Allir 120 farþegar vélarinnar eru í sóttkví sem og einhverjar fjölskyldur nemendana. 
Þetta er stærsta hópsi gingin sem hefur greinst í þessari bylgju. Heyrðum að því að það var dálítið margir með einkennum sem að átt eftir að fara í sína tökum. Þannig að, að reikna með að flest allir á þessum hóp fara í sína tökum í, í dag. Og, og hérna, þannig að það er svona komið ljós hvernig hendi að tala hann í þessu er en, en ansi margir með einkennum sem ekki voru búin að fara í sína tökum líka. Á einu og hálfu ári hafa nærri 50.000 manns farið í sóttkví á einhverjum tímapunkti. Ríflega 7200 hafa smitast, 350 lagst inn á sjúkrahús, þar að 50 á gjörgæslu og 30 hafa látið lífið af öldum COVID-19. Stærstu topparnir í fyrri bylgjunum voru 24. mars og 1. apríl síðasta vor þegar 106 og 99 manns greindust. Í oktober í fyrra greindust mest 95 og svo 98, sitt hvort daginn. Þá voru settar á mjög strangar sóttvarnatakmarkanir en það bólusetning ekki hafin. Nýjar sóttvarnar takmarkanir tóku gildi á miðnætti. Skipta skoðanir eru meðal stjórnarandstöðunar um aðgerðirnar og stefnu stjórnvalda. Ég held að þetta hafi verið nöðsynlegt. Það er spurning hvort að þetta sé nóg. Það er alltaf spurning með þetta PCR-próf á landamærunum af því að það eru jú landamærin sem að virðast svona vera. Þar er leikinn þannig að það veldi fyrir sér hvort að það þurfa að gera meira. Í ljósi óvissunar er skinnsanlegt bæði fyrir líf og heilsu, réttindi, efnahæginn að stíga inn og þó að það er verið tiltölulega vægar aðgerðir en stíga þó inn til þess að gefa okkur sögur um til þess að meta stöðuna. Það vantar skýrari skýlagóð frá ríkistjórninni um hver markmiðin eru. Þannig að ef að markmiðin eru þau sum og þau hafa verið þar að segja að venda heilsu fólks og, og, og komi í veg fyrir að hér fyllist allir spítalar af veiku fólki þá er þetta yfirdrifið ef að markmiðin eru orðin ný og það er að þau að, að forðast smit í samfélaginu Þá má á móti segja að það hafi verið mistök að opna landið jafn mikið og gert far og fara ekki fram á neikvæð PCR-próf frá upphafi. Þetta er náttúrulega ekki einfald staða sem komin er upp en ég minni þá á heilbyrðisráðara að lofa við því að fyrsta júli að þá væri lífið tekið sína eðlilegu braut á ný en svo er nú ekki. Það er alveg ljóst að ríkistjórninni er ósamstiga í þessu og það er mjög slæmt og það vantar yfirsýnina og þetta er greinilega ekki að ganga eins og þau ætluðu. Niðurstaðan er svo í rauninni að, að hafa okkur af fíflum eins og mér finnst við höfum verið höfða að. Við erum dregið niður í lögudalshöld og talinn trúum það að allt sé gott með því að fara í bólusetningu. En svo allt í einu núna þá er stæsti hlutin af þeim sem eru að veikjast af þessari anstiðar veiru full bólusettur. Þannig að betur má ef duga skal. Hefði Pírita vilja ganga lengra annað hvort á landamærunum með eina lands? Sýnist að vera skinnsalegt eins og er með við erum að býða og sjá hvernig þetta delta að breyði fer í þjóð sem er svona vel bólusett eins og við. Þannig að einn sem þetta reglist að fyrir tvekja með þetta reglu þýðir það er alls konar aðtefnir og aðtvinna sem getur átt sér stað. Þórólfur vildi tvekja með þetta reglu. Ég treysti hún. Hann, hann veit hvað hann er að segja. Við hefðum vilja sjá að, að það hefði verið farið öðruvís í ákveðna aðgerð, eins og til dæmis að ótímabært að opna fyrir skemmtistæð til, til morguns. Ég held að sem nauðsynlegt að fara yfir bara stöðuna á landamærunum, varandi vottorð og annars líkt. Ég kannski sé ekki ástæðið til að vera herða það. Við hefðum líklegast eh, reynt að halda haus með markmiðin um eh, heilbriði. Um, ekki farið svona bratt yfir í það að skipta þeim yfir í uh, smitin. Hefði verið hversu hertari aðgerir á landamærum? Það hefði verið skinnsanlegt að fara aðeins hægar í því að bakka með PCR-prófið. Það er bara sótt kví og aftur sótt kví. Við viljum sjá nýsjálensku leiðina sem hefur reynst lang fassælust allra leiða og uh, þannig að þeir sem að telja sig þurfa að uh, koma um landamærin þeir verði skilirislaust að fara í sóttvarnarhús. Telur að þessi staða sem núna er komin upp í faraldrun með þessi mörgu smitt að þetta sé áfellistómur fyrir stjórnvöld? Þetta er meira en áfellistómur yfir stjórnvöld. Það er ekki bara að byggjast afsökunar. Þau er að stíga til hliðar, axla ábyrð og segja af sér. Velkomin til okkar, Ólafur Þórn Harðarsson. Í dag eru tveir mánuði til kostninga. Heldurðu að þessi þróun í faraldrunum muni yfirskyggja öll önnur mál í aðdraganda kostningana? Já, ég hef nú ekki, ekki átt von á því. En hins vegar ræðst það mjög af <coughs> framvindunni núna næstu daga. E, ef að það verður mikill ágreiningur um þetta og við sjáum á þessum viðtölum til dæmis að eins og við er að búast þá gagnrýni stjórnarandstæðan ákveðna hluti til dæmis að það hefði átt að vera harðara eftir þetta á landamærunum. En það sem skiptir meginmáli er það hvað ríkisjótin gerir. Og núna á dögunum náði hún samkomulagi 
um stefnu í tvær þrjár vikur og boðaði það að þá ætti að móta stefnu til lengri tíma. Það skiptir miklu máli hvort að ríkistjórnin nær einingu eftir tvær þrjár vikur. Því að ef að hún gerir það ekki, mun það hafa margvíslega áhrif. Það getur haft áhrif á kostninga baráttuna og kostninga úrslitin en það er líklegast að það hefði mest áhrif á stjórnarmyndun eftir kostningar. Ef að sjálfstæði flokkur og vinstilfræðin fara í slag að þá minka líkurnar á því að núverandi ríkistjórn haldi áfram eftir kostningar jafnvel þó hún heldi velli. Þú nefndir þarna samkomulagið sem að þau kynntu á fundunum á föstu daginn. Þau gerðu lítið úr ágreiningi og svo að stjórnum væri samstæð, eldur að þessi rétt? Já, ég veit náttúrulega ekkert um það. En hins vegar er það, en megin atriðið er auðvitað eins og þau segja að jafnvel þó það hafi verið skiptar skoðanir innan stjórnarinnar, þá er það í sjálfu sér bara eðlilegt. Þó að það sé kannski einhver pyrringur. En aðalmálið er að þeim hefur tekist hinga til að vera með eina stefnu. En nú reynir verulega á það, eins og ég segi, eftir tvær þrjár vikur. Og afleiðingarnar geta orðið mjög miklar því að eins og kortin líta út núna, þá er ekki sjáanlegt að sjálfstæðisflokkurinn geti verið í stjórn nefna með vinstir grænum ef úrslitin eru þau eitthvað í samræmi við þar kannanir sem við höfum verið með síðast að eitt, tvö árin. Einu, takk kjælega fyrir þetta, Ólega Þótt Harðarsson. Og framlegur ríkisins til stjórnmálaflokka hafa stóraukist á síðastlegnum árum. Sjálfstæðisflokkurinn er sá stjórnmálaflokkur sem stóð sterkast af í fjáraxlega í áslók 2019 og er líklega með besta kostninga forðan nú. Næst best stóð samfylkingin en minnst var í verski sósialistaflokksins. Þeir stjórnmálaflokka sem hafa fengið að minnsta kosti eitt mann kjörin á þing eða náð að lámarki 2,5 prósentum atkvæða í kostningum eiga rétt til framlaga á ríkisjóði. Framlaugin hafa hækkað svo um munar undanfarin ár. Námu tæpum 300 miljónum árið 2016 en hlaupa nú á rúmum 700 miljónum. Svo uppæð sem fellur í hlut hvers flokks ræðst af því hversu mörg atkvæði hann fekk í síðustu kostningum. Þannig fær stærsti flokkurinn þá sjálfstæðisflokkurinn hæsta framlagið, 344 miljónir. Árið 2019 nám svo uppæð tæpum helmingi heildar framlaga ríkisins til stjórnmálaflokka. Næsta á eftir komu vinstri græn með 150 miljónir, þá samfylking með 130. Miðflokkurinn og framsóknarflokkurinn fengur ríflega 100 miljónir hvorum sig, píratar tæplega 90, viðreisnum 70 og flokkur fólksins um 60. Sósialistaflokkurinn fekk ekki framlag úr ríkisjóði en tekjur hans námu um 6 miljónum árið 2019. Nýjustu tölur um fjárhag flokkana eru frá því í árslok 2019 og þeir hafa líklega safnað frekari kostninga forða í fyrra. Sjálfstæðisflokkurinn hafði úr mesta móða 106 miljónum. Vinstri græn samstarfsflokkur hans í ríkistjórn áttu 58 miljónir, samfylgingin lúrði á 96 og miðflokkur tæpum 80 miljónum. Þriði stjórnarflokkurinn framsókn átti einungis 21 miljón þrátt fyrir að fá drjúan hluta af framlögum ríkisins. Píratar áttu tæpar 40 miljónir, viðreist 21, flokkur fólksins, sá flokkur sem nú auglýsir mest á samfélagsmiðlum átti 65 miljónir og sósialista flokkurinn átti tæpar fjórar. Og þá út í heim, hlýindi í Evrópu hafa orðið til þess að gróðurældar hafa kveiknað víða. Þeir mestu geysa nú á eigunni Sardiníu og í Kataloníu hér að þeir á Spáni. Þá er svipur staða í Kaliforníu þar sem eldar hafa nú geysað í nokkra daga. Miklir gróðurældar hafa geysað í Kaliforníu undanfarna daga. Sá skæðasti sem hefur fengið nafnið Dixi hefur geysað í hátt í tvær vikur. Hann hefur valdið töluverðu tjóni á bæði gróðri og mannvirkjum. Fjöldi fólks hefur þurft að yfirgefa heimili sín. My body lost, you know, some homes and some businesses down there potentially because I know there's some structure loss down there. So it's hit me on a lot of arenas. It's been stressing me out bad. Þessi eldur er svo stæsti af nokkrum sem geysa víða á vesturhelmingi bandareikina þar sem hefur verið mjög heitt upp á síðkastið. Alls er talið að þeir hafi brennt 5500 ferkilómetra lands sem er fimmfalt flatarmál höfuborgarsvæðisins. Gróðureldur kviknaði í Kataloni og Spáni um 100 kilómetrum vestan við Barcelona í gær. Síðan þá hafa hann 1100 hektarra lands brunnið. Askan af eldonum hefur náð til Barcelona. Engin hefur farist en um 100 hafa flúið heimili sín. Bændur hafa orðið fyrir miklu tjóni á rektuðu landi. Aðeins er vika síðan eldur kviknaði í þjóðgarði í Girona í Kataloníu. Þá brunnu um 400 hektarar. 
Miklir eldar hafa einnig geisað á ítölsku eigunni Sardiniu. Þar hafa hátt í 400 manns verið flutt frá heimilum sínum, aðalega á miðri eigunni og um 4000 hektarar lands hafa brunnið. Nokkur hús hafa orðið eldinum að bráð, sterkir og hlýir vindar blása úr suðvestri sem eikur hættu á frekari útbreiðslu eldana. Þar eins og annars staðar skapa hlýindi og þurkur kjörin skilirði fyrir útbreiðslu gróðurelda. Pólitískur óstöðuleiki og eitt versta efnahagshrun síðustu 150 ára eru aðeins hluti þess sem íbúar Líbanons glíma við. Gjaldmiðillinn er svo gott sem ónýtur og meira en helmingur þjóðarinnar lífur undir fátektarmörgum. Beirút, höfuðborg Líbanons er stundum kölluð París með Austurlanda. Landið er þekkt fyrir ljúfengan mat, stórkostlegt landslag og langa og merkilega menningarsögu. Síðustu ár hafa leikið Líbanon grátt. Fjölmenn mótmæli hófust í október 2019, þá var efnahagsástandið orðið afar báborið. Svo kom heimsfaraldur og sprengingin við höfnina í Beirút sem gerðu slæmt ástand enn verra. Bílið á milli samfélagshópa breikkar stöðugt. Þau sem hafa aðgangað erlendri mynd lifa eins og kongar á meðan þau sem fá launin sín í líbönskum lýrum hafa ekki lengur efni á nöðsinnum. Þau líf er þau hyper super sér. Í Líbanon búa um sex miljónir, meira en helmingur þeirra lifir nú undir fátaktarmörgum. Svona er staðan hjá fólki sem hinga til hefur verið ágjallega vel sett. Samkvæmt nýlegri úttekt barnahjálpar saminuðu þjóðana hefur eitt af hverjum tíu börnum verið sent út að vinna. Hjálparsamtök lýsa því að fyrir ári 2019 hafi meiri hluti skjólstæðinga leitað eftir fjárstuðningi fyrir skurð aðgerðir og aðra læknishjálp. Nú er langt mest beðið um mat, lif og mjólk fyrir ungabörn. Viðvarandi stjórnarkreppa hefur ekki orðið til þess að bæta ástandið. Í nýju mánuði hefur bráðabyrða ríkistjórn verið starfandi eftir að fórsætir sá þeirra hrökklaðist frá völdum. Eftir því sem örvæntingin eykst færist meiri harka í mótmæli almennings. Sömur mótmælendur eru hættir að kyrja vanhæf ríkistjórn og farnir að kalla eftir höfðir á það manna. Samkvæmt alþjóða bankanum er efnahagskrísan í Líbanon svo versta í heiminum síðustu 150 ár. Verðbólgan er komin yfir 100% og Líbanska líran hefur mist 90% af verðgildi sínu. Líbanon reyði sig að miklu leiti og innflutning. Ríkið er nánast gjaldþrota og matur, lif og eldsneiti er af skornum skamti. Síðustu daga og vikur hafa langar raðir myndast við bensinstöðar. Aðstandendur þeirra sem fórust hafa fengið sig fullsatta á hvað rannsókninni miðar hægt og hafa komið saman til mótmæla við heimili starfandi innarríkisráðera eftir að hann hafnaði beðni dómara um að yfirheyra hershöfðingja sem er yfirmæður almannavarna. Dagur rússneska flotans var haldin hátilegur í dag með miklum hersýningum víða um Rússland. Sú stærsta var í Sankti Pétursborg en þar tóku alls 54 sjófjör þátt í sýningunni, þar með skip og kápátar sem geta skotið eldflugum. Skip frá flotum Indlands, Pakistan og Írans tóku líka þátt í sýningunni og einnig fór fram flugsýning sem yfir 40 orðstu flugvílar og þyrtur tóku þátt í. Flotin á rætur sína rekja til daga Péturs Mikla og 17. öld. Vladimir Putin, fórsetir Rússlands, var viðstættur og flutti ávarp þar sem hann tiltók hversu vel búin flotin væri. Российский военно-морской флот. Ура! Ура! 
Aðsóknað bílasafni og breytalsvík hefur verið góð en safnið var opnað fyrir mánuði. Þar má finna fyrsta íslenska sportbílinn sem framleitur var hér á landi og byfreið Verna Skerlags ræðismanns Þýskalands í setni heimstyrjöldinni. Gamall draumur þriggja bílatætlumanna var að veruleika í suma þegar Factory Car Museum var opnað í fristihúsinu á breytalsvík. Á þriðja tug bíla er á safninu um þriðjungurinn í eigu þremenningana. Við leggjum nú upp með það að hafa hérna að þetta verði áhugaverður viðkomustaðu fyrir alla að þú þurfir ekki að hafa bílaáhuga til þess að hafa gaman að því að lappa hérna um salinn hjá okkur. Því að bílandir hérna hjá okkur segja velflestir skemmtilega sögu eða þá gleðja augað. Þetta eru fallið kvipir hérna hver einn og einasti. Ingólfur segi það hafi gengið erfilega til að byrja með að fá bíla á safnið en þegar þeir fyrstu voru komnir þá var ísinn brotinn. Margir hverjur eru einfaldlega feignir að losna við að búa til pláss í skúrnum eða losna við gripina í smá tíma og leifa þurfum að njóta. Eitt merkilegast í bílinn á safninu með sér til Spens sem var í eigu Verners Gerlag ræðismanns Þýskalands á Íslandi í setni heimstyrjöldinni. Þessi bíl var framleitur í 300 eintungum árið 1938, hann kom hérna 1939. Bílinn var hér á landi þar til seint á síðustu öld að hann fór úr landi og ekkert spurðist til hans í 30 ár. Þá hafði nú verið eigandi upp á bílnum og fest í kaupáunum. Svo höfum við eina fjölda framleita íslenska bílinn, eina hinga til. Þessi bíl var framleitur í heilum þremur eintökum. Aðrerðanlín heitir fákurinn og þetta er eini ökuhæfi bílinn. Á safninu á Breytafsík má þetta finna merkuri bílinn sem var í eigu söngvarans Ástsala Raka Bjarnar. Lofsteinn sást yfir suðurhluta Noregs í nótt. Sjónarvottar segja að heiminin hafi skyndilega líst upp og síðan hafi heyrst kvellur. Steinnin sást á svæði sem spannar þið minnsta 600 kilometra. Að sögn sérfræðinga vegur steinnin 20 kiloa en sjálfgeft er að svo stóri steinar ná í jörðu. Engin umerki hafa fundist eftir hann. Það allir var líta til veðurs. Það dregur úr vindi í kvöld og nótt og á morgun verður suðlæg eða breytileg átt góla eða kaldi. Skúr eru um landið sunnan og vestanvert en áfram þurfta mestu norðaustan til. Hiti á bilinu 9 til 18 stig hlýjast á Austurlandi. Sigur Jóns og veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðriða loknum íþróttum þar sem Ólympiuleikarnir skipa stóran sess hjá Eddu Sif Pálsdóttur. Skittan Ásgeir Sigur Geirsson sem kefti fyrir Íslands hönd í gær og á leikonum í London 2012 hefur ákveðið að hætta kefni. Núna bara að slíðra í byssuna og einbyti mér að fjölskyldu og vinnunni. Við förum yfir allt að helsta á leikonum í dag, óvænta sigurvegara, heimsmet og sjaldsið miðstök. Og svo er það næsti keppandi íslenska hópsins sundkunan Snæfriður Sól Jórunardóttir sem þreytir frumraun sína í fyrramálið. Og til að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Nokkrir eru í rannsóknum á landspítalanum vegna grunnsum að hafa sigst aftur af COVID-19. 88 smitt greindust í gær, flestir bólusettir og utan sótt hver. Skiptar skoðanir eru meðal stjórnar andstöðunar á þingi um hertar sóttarnar aðgerðir og stefnu stjórnvalda í faraldrinum. Sjálfstæðisflokkur og samfylking eiga dygrustu kostningarsjóðina samkvæmt nýjustu tiltækum tölum en sósialistar minnst. Í dag eru tveir mánuður til kostninga. Meira en helmingur þjóðurinnar í Líbanon lifir undir fátæktar mörkum. Kreppan í landinu er sú versta í heiminum síðustu 150 ára mati Alþjóðabankans. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpjöklukkan tíf í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúpuntris. En við þökkum samfylgdina um helgina verið þessi. Á Ólympíuleikunum í kvöld.